tardes. La Bienal de La Habana exhibe la exposición colectiva Disonancias en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Participan 30 artistas cubanos de distintas generaciones con obras de diversos formatos. Disonancia, la que nos interesaba explorar es la disonancia cognitiva, porque la disonancia cognitiva son dos o más ideas que entran en una especie de corte en, en el cerebro humano y se puede aplicar absolutamente todas nuestras realidades. Disonancias procura entender el contexto a través de un ejercicio de exploración de la realidad. El proyecto asume una ley dialéctica. Todo el objetivo se expresa en entidades contrapuestas que luchan permanentemente entre sí, pero que al hacerlo constituyen la unidad de los contrarios. Bueno, los pares categoriales para nosotros fueron realmente eh, una bomba para impulsar el proyecto. Y un axioma curatorial surge cual síntesis entre el caos y el equilibrio. El camino hacia el futuro comienza en la conciencia de la realidad presente. Cada equilibrio porque eh, la realidad que estamos viviendo tanto a nivel global, a nivel de país, en todos los aspectos económicos, políticos, sociales eh, y a nivel personal, cómo enfrentamos cada uno de nosotros la, eh, la realidad de la pandemia, por ejemplo, eh, nos lleva a ese caos y a ese desequilibrio. Y el equilibrio como el par dialéctico que de alguna manera todos de manera individual estamos buscando, que intentamos reconocer en una conciencia colectiva, que a veces nos falla porque no llegamos a ella de la manera que cada uno espera. Yo creo en el compromiso con el arte. Eh, un artista debe ser consecuente con su, con su obra y de cierta manera con la institución que en este caso es, eh, que es el arte, más allá de que sea una galería o no. La realidad esta, tal cual, eh, la que estamos viviendo a nivel de planeta como a nivel de país, es bastante eh, eh, disonante. Y ha generado muchísimas problemáticas en todos los sentidos y a nosotros nos interesa desde el arte, que es la sensibilidad desde la cual exploramos la vida, intentamos entender la vida, acercarnos a esa realidad. ¿no? Yo me encuentro en, en la identidad. Eh, en eso... En esos contrastes que existen entre, entre una realidad eh, y las utopías que tiene el individuo, que los lleva a, a asumir determinadas posiciones ante la vida, a plantarse ante determinadas circunstancias. Disonancias, exposición de la Bienal de La Habana en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este viernes se realizó el lanzamiento de la revista de la Biblioteca Nacional José Martí, el número ontológico Tomo 1 de 2021. La propuesta conmemora el aniversario 120 de ese centro y el 112 de su publicación. Un acercamiento a temas medulares de la historia y la cultura cubana resulta el número ontológico Tomo 1 de 2021 de la Biblioteca Nacional José Martí. El lanzamiento tuvo lugar en la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, filial La Habana, sede del Museo de la Veterinaria Dr. Antonio Martínez Arredondo, en El Vedado. Este número habla sobre la historia, los propósitos y la importancia de la biblioteca, sobre la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la misma, sobre el escudo colonial de Cuba, así como varios acercamientos a la poesía, la música y otras manifestaciones. El director de la publicación, Rafael Acosta de Arriba, dialogó sobre la importancia de la publicación y la trascendencia que tiene para la cultura cubana. Fundada en 1909, es considerada la segunda más antigua del país después de Bohemia, surgida dos años antes. Su signo distintivo ha sido siempre el saber humanístico desde las disciplinas de las ciencias sociales, como la bibliografía, la historia, la sociología o la filología. Ha ofrecido un vasto panorama de la cultura cubana y en sus páginas han publicado y publican algunos de los intelectuales más prestigiosos del país. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El aprovechamiento del espacio y la elegancia del diseño de vestuario, el empleo de instrumentos no convencionales y la versatilidad de sus actores destacan en la obra de teatro La Orquesta. Con esa propuesta, la reconocida compañía de narración oral Palabras al Viento regresa a la escena presencial holguinera. Integran la presentación 12 canciones infantiles, nacionales y foráneas de diferentes épocas en las que los actores interactúan constantemente con el público infantil y adulto. 
una locada agrupación con fama internacional por sus grandes desafines y sus olvidos de texto, es la nueva propuesta para niños y adultos de la compañía holguinera de narración oral Palabras al Viento. La obra titulada La Orquesta fue estrenada en la sala de concierto Víctor Jara de la Biblioteca Provincial Ale Surquiola y destaca por poner a prueba la versatilidad de sus actores en función de interpretar 12 canciones infantiles, nacionales y foráneas de diferentes épocas e interactuar con el público. Entre sus grandilocuentes personajes resalta por su comicidad e histrionismo el director de la banda interpretado por Yeriver Pérez, quien junto al actor trovador Lainier Verdecia conducen a feliz término al grupo en su recorrido musical y lúdico con instrumentos no convencionales. Es una recopilación más bien de, de instrumentos y objetos eh, que pueden tener un sonido que nos han eh, obsequiado, que nos han regalado y tienen significado para nosotros eh, emocional, un, un significado sentimental pero nosotros los queremos conservar y los queremos poner en la escena para que cada persona que venga a vernos vea el instrumento o vea el objeto que nos regaló como lo usamos. El aprovechamiento del espacio escénico y la elegancia del diseño de vestuario son otros de los elementos a destacar de esta orquesta familiar que patentiza que los integrantes de Palabras al Viento también pueden contar cuentos cantando. Desde Holguín, Jorge Pérez y Bernardo Cabrera para el Sistema Informativo. En conmemoración del Día de los Derechos Humanos, la capitalina fortaleza de San Carlos de la Cabaña acogió la muestra fotográfica José Martí del héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero. A la jornada se sumaron iniciativas de la juventud cubana. La apertura de la exposición José Martí del héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, devino momento especial de la jornada. La muestra, compuesta por ocho retratos realizados en la cárcel por el luchador antiterrorista, propone un recorrido cronológico por la vida del apóstol cubano. La jornada también fue tribuna para condenar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la mayor de las Antillas, que a juicio de los presentes constituye una violación flagrante de los derechos humanos del pueblo de Cuba. Con la presentación del texto Aperturas de la Esclavitud, Compilación y Prólogo de Mildred de la Torre Molina, concluyó hace unos minutos la jornada Leer la Historia, certamen que promovió la lectura de ejemplares de la historia patria y universal. La actividad estuvo insertada en el sábado del libro. Con esta información finalizan las notas culturales. Buenas tardes. El presidente de la Unión de Historiadores de Cuba, Jorge Luis Aneiro, presentó el texto cuya compilación y prólogo de la doctora en Ciencias Históricas, Mildred de la Torre Molina, devela la esclavitud como sociedad. A juicio de la Premio Nacional de Historia, se trata de un volumen reivindicativo y emancipador. Destaca los valores de esa masa humana que fue capaz de sobrevivir, luchar y hacer sus vidas dentro de aquel horror. Demuestra la, la inteligencia, las sensibilidades, las capacidades para poder estar dentro de esa sociedad, librar las batallas y salir airoso. Aperturas de la esclavitud agrupa un colectivo de autores. El resultado de un proyecto de la Unión de Historiadores vio la luz en la Editorial Oriente de Santiago de Cuba. Una herencia que marcha hasta nuestro tiempo, que no es solamente la cultura de resistencia, una cultura de vanguardia y hasta un pensamiento reivindicador, un pensamiento político emancipador. En la presentación de la obra, acontecida en las afueras del Palacio de los Capitanes Generales, estuvieron presentes Joel Cordoví, presidente del Instituto de Historia de Cuba, funcionarios del Instituto Cubano del Libro y directores de editoriales, las cuales, previo al inicio de la exposición, exhibieron y comercializaron en la calle de Madera, en La Habana Vieja, ejemplares de la literatura patria y universal. Con esta actividad, como parte del sábado del libro, concluyó la jornada Leer la Historia, que desde el 4 de diciembre ha promovido en escuelas y plazas de todo el país textos de corte histórico. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.